。观察二零零九年到二零一零年 smartphone 产业的发展，其实可以发现到有两个最主要的焦点，分别是 Apple 的 iPhone 以及 Android。那根据 MIC 的预估呢，今年的 Android 今年整体 smartphone 的产业总出货量可以达到 2.8 亿台左右，其中 Android 的市占率预期可以到去年的 4% 到今年可以突破 10% 甚至到 15% 它是在所有的作业系统之中成长最快的平台。但是我们可以观察到 Android 过去的发展，当2008年第一款的 Android smartphone G1 问世之后，其实市场一直以为是说 Android 会把整个 smartphone 平均售价进行拉低。但是事实上，我们可以观察到这两年各大品牌大厂所推出的 Android Smartphone， 譬如说像宏达电的 Desire 跟 Evo 四 G， 以及像 Samsung 的 g a s S， 甚至像 Motorola Droid， 他们都是规格非常高阶的 Android Smartphone。观察这个现象呢，其实是有可以分成两个因素来进行观察。第一点 ，Apple iPhone 问世之后呢，它独特的应用商店的经营模式。使得像软体应用这些东西呢，慢慢成为 smartphone 产业整体发展最主要的重心。那我们可以看到一个一点，就是各大品牌大厂为了跟 Apple iPhone 去相抗衡，它去选择一个 Android 这样子未来软体开发生态其实是也会蓬勃发展的东西，作为他们的策略发展武器。那第二点呢，可以从今天市场去观察。大家还记得，其实，在二零零九年的时候，国康发出发表一个非常高阶的解决方案，叫 Snapdragon。这 s a m d r a g o n 呢，它的本来的处理是十迈，已经成长到一 g i g a h e r t z 左右。它本来在诉求在 Smartbook 这样的产品上面，但我们可以观察到，其实像 Smartbook 这样的产品，它的市场定位其实是非常尴尬的。所以很多品牌大厂呢，就直接把这 s n a p d r a g o n 把它率先放在 Android 放在 Smartphone 上面去使用。然后加上 q u a l c o m 也是当时所有的晶片大厂之中，其实是支援 Android 最为足够的晶片平台。所以在前面这两个因素来去。共同的主导之下，我们可以观察到，到二零零九年下半年到现在，所有品牌大厂所推出 Android Smartphone 几乎都是在零售价在六百块美金以上的高阶产品。其实我们可以观察今年以后的现象呢，这个市场已经有慢慢有不同的状况出现，特别像一些一些低阶的 Android Smartphone 已经慢慢出现了。那第一点我们可以看到一点，因为 Android 进入到二点零版之后，它的技术架构已经慢慢的越来越成熟。那很多系统厂商呢，也已经累积了非常足够的 know how。那在第二点呢，很多晶片大厂呢，其实已经开始推出一些支援 Android 的第一阶 smartphone 的平台。举例一点，譬如说像 ST 的 ST e r i s o n 的 U U 六七一五，也像国内的联发科，它预定在今年年底推出一些支援 3.5 系统版本 Android 平板公版。从这个角度来看的话，我们预可以预期到，从今年的下半年一直到明年的上半年，会有很多的第一阶 Android smartphone 以及。因此问世，但是我们刚才前面提到一些像比较高阶的机种，它的市场会因此萎缩吗？其实不会的，反而会进行的扩大。这点可以从 Apple iPad 推出之后看的，可以看到这方面的呃讯息。举例而言，当 Apple iPad 出来之后，其实对消费者而言，他们在使用体验上面 ，Apple 的 iPad 以及像一些高阶 Smartphone， 他们使用体验上其实界限是非常模糊的。那很多界面大厂呢，也是因此针对这两种不同的产品。推出一些比较高阶的解决方案，那这些解决方案都有一个很非常共同的特色。第一个是他们都配备了双核心，而且是支援一一零八零 P Full HD 影像的编辑码的功能。所以我们可以看到说，在从去年下半年以及到今年来看，可以发展一个很明显的趋势。第一点就是在零售价六百块美金以上的高阶产品，市场会越来越大。那第二点呢，在第一届的产品，特别是在零售价三百块美金以下的产品，市场也会慢慢越来越拓展。所以我们可以预期到，从今年下半年开始到明年之后，可以发现到 Android Smartphone 它 M 型化的发展态势会越来越明显。